Yes, good morning students. Today's topic is prevention methods of corrosion, class 10, chapter 3rd. This is the last topic I have taken uh, in before lecture, corrosion. Now I am taking the prevention methods of corrosion. Okay. Last time I have told you about the sunshine and how it is going to happen. I have told you about the electrical theory of the Vidyut Rasayning theory of Siddhan. That in which iron on the surface of iron metal some cracks are found and in these cracks O2 is collected with the water droplets and water and O2 react acts as a cathode and iron surface in iron surface on iron surface iron acts as cathode iron acts as anode so iron get oxidized into Fe plus 2 by liberating two electrons and these electrons are taken are taken up by cathode cathode okay so metal starts corroding iron starts corroding and uh, rusted iron is formed on the surface uh, when uh, fe reacts fe plus 2 ions reacts with oxygen and water and uh, form and uh, fe 2 3 is formed on the surface of the metal this is the rusted iron and uh, metal starts corroding ye maine bataya tha ki sansharan mein jo lohe ki sata hoti hai uspe kuch uh, darare pai jati hain jinme oxygen ikatti ho jati hai aur jal ki boondon ke sath aur jal aur oxygen jo hai wo to cathode ki tarah karya karti hai aur jo fe hai wo anode ki tarah karya karta hai f ek electrochemical cell ka nirman ho jata hai विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है जिसमें से एफ जो है वो एफ प्लस टू में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालकर और इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो कैथोड द्वारा किए जाते हैं इस प्रकार एक सेल का निर्माण हो जाता है आयरन की सरफेस पे और जो फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो वाटर से और एफ से रिएक्ट कर कर क्रिया करके एक एफ टू ओ थ्री का एक संकुल बना देती है जिसे हम रस्टेड आयरन या जंग लगा लोहा कहते हैं ठीक है तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको अब आज मैं लूंगी संसारण को रोकने के उपाय एक तो यह है कि क्लीनिंग ऑन द सरफेस फर्स्ट वैसे मेथड क्लीनिंग ऑन द सरफेस है पर वो मैंने नहीं लिखा है क्लीनिंग ऑन द सरफेस का मतलब यह है कि आप उन दरारों को जिनमें कि O2 और CO2 इस तरह की गैसें और वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं उन जगहों को आप क्लीन कर दें तो एक उपाय तो यह है बाकी उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमें लिख के आने होते हैं बोर्ड में वो फाइव प्रिवेंशन मैथड्स हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन पहला जो मैथड है फर्स्ट मैथड इज बेरियर प्रोडक्शन यानी कि अवरोधक संरक्षण अवरोधक इट मीन्स बैरियर अब ये बैरियर किन किन के बीच में है पहली बात तो मेटल की सरफेस मेटल की सरफेस इट प्रिवेंट्स बैरियर एक्स एज अ बैरियर प्रिवेंट्स द मेटलिक सरफेस फ्रॉम कमिंग द कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फेरिक गैसेस यानी कि एक तरह से जो बैरियर है वो मेटल की सरफेस धातु की सतह और वायुमंडल के बीच में एक प्रकार का अवरोधक का कार्य करता है यानी ये उसे संपर्क में आने से रोकता है किसको आयरन को आयरन को इट प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद द एटमोस्फेरिक गैसेस एटमोस्फेरिक गैसेस वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आने से आयरन को रोकता है ऐसे अवरोधक यदि बनाए जाए अब दिस इज अचीव्ड बाय सम फॉलोइंग मेथड्स इसे हमें कुछ मेथड प्रयोग किए जाते हैं तीन मेथड इसके अंदर जैसे फर्स्ट मेथड आपको अच्छी तरह पता है बाय ऑयलिंग बाय ऑयलिंग ऑयल करके आप ऑयल की एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी एक संरक्षक लेयर बना सकते हैं अवरोधक परत बना सकते हैं अवरोधक परत का निर्माण हो जाता है जो कि आयरन को धातु की सतह को वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आने से रोकता है तो एक प्रकार से ऑयलिंग करके तेल की एक परत बिछाकर हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं ठीक है वी कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय ऑयलिंग सेकेंड है By greasing or painting, इसमें भी यही है कि by greasing 
द व्हीकल्स व्हील्स ऑफ व्हीकल्स यू कैन प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग रस्टिंग से आयरन को बचाया जा सकता है यदि हम ग्रीसिंग कर दें स्नेहक का यूज करें ठीक है और तीसरा हम लेते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग विथ क्रोमियम निकल कोबाल्ट एक्सेट्रा यदि हम आयरन पर इन मेटल्स की जैसे कि क्रोमियम है निकल है कोबाल्ट है उसकी एक लेयर बिछा दें तो आयरन वी कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद द एटमोस्फेरिक गैसेस यानी उन्हें आयरन को एटमोस्फेरिक वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आने से रोका जा सकता है इन अवरोधकों द्वारा तो ये एक प्रकार के अवरोधक हो गए जैसे ऑयल है वो अवरोधक हो गया पेंट है वो अवरोधक हो गया एक स्नेहक का यूज कर रहे हैं हम यानी कि लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं तो ग्रीसिंग का यूज कर रहे हैं तो वो भी एक बैरियर की तरह काम कर रहा है अवरोधक का काम कर रहा है किसके बीच में आयरन और एटमोस्फेयर के बीच में क्योंकि एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में यदि आयरन आ गया और एटमोस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में भी आएगा जैसे सीओ टू ओ टू वाटर ड्रॉपलेट्स इन सब के कांटेक्ट में आ जाएगा और रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमें रस्टिंग से बचाना है तो आयरन के बीच में और आयरन और एटमोस्फेयर के बीच में हमें एक वॉल खड़ी करनी पड़ेगी यानी कि एक अवरोधक बिछाना पड़ेगा वो अवरोधक होता है आपका ऑयलिंग पेंटिंग ग्रीसिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ठीक है ओके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा सक्रीफिशियल प्रोटेक्शन या उत्सर्ग संरक्षण और उत्सर्ग संरक्षण के साथ इसको एक बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं इसका मतलब यह है कि व्हेन अ मोर इफ अ प्रोटेक्टिव लेयर इज कोटेक्ट विद आयरन इज कोटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन देन इट प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग इसका मतलब यह है कि यदि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो कि आयरन की तुलना में ज्यादा मोर रिएक्टिव है जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक जिंक की कोटिंग इफ जिंक इज कोटेड ऑन आयरन जिंक भी जेड एन प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस टू में चेंज हो जाता है और जो एफ ई है एफ ई विल कन्वर्टेड इन टू एफ ई प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है लेकिन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है सो इट विल गेट ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ आयरन यानी कि एफ की जगह पर जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है आयरन की तुलना में इसका रिडक्शन पोटेंशियल इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लेसर देन आयरन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो जिंक ऊपर आता है आयरन नीचे आता है यानी जिंक विल एक्सेस एनोड जिंक एनोड की तरह कार्य करता है जबकि आयरन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करता है तो जब आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसकी वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग हम इसे संसारण से बचा सकते हैं ठीक है तो जिंक कोटिंग ऑन आयरन इज अज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन तो इसमें सेक्रीफाइस किया है यानी कि जिंक ने एफ की जगह खुद ऑक्सीडाइज होकर एफ के लिए क्या कर दिया बलिदान कर दिया इसलिए इसे बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया इन प्लेस ऑफ आयरन इन प्लेस ऑफ आयरन इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ओके तो इसे हम कहेंगे सक्रीफिशियल को प्रोडक्शन यानी उसने अपना सक्रीफाइस करा है किसकी प्लेस पर आयरन की प्लेस पर ओके नेक्स्ट थर्ड इज सेकेंड हो गया है थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टील पाइप स्टील पाइप इज बरेड इन टू द सॉइल एंड इट इज कनेक्टेड विद द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइक एम जी देन एम जी विल एक्सेस एनोड एंड आयरन विल एक्सेस कैथोड सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फॉर्म्ड इन द इन टू द सॉइल एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है एंड आयरन इन दिस केस एम जी विल गेट ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ आयरन यानी कि यदि जमीन जो मिट्टी है उसमें दबा हुआ कोई स्टील का पाइप है यदि हमने उसे कुछ अधिक विद्युत धनी तत्व जैसे कि एम जी से यदि जोड़ दिया तो एम जी तो कैथोड की तरह काम करेगा 
एनोड की तरह काम करेगा एम जी क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है और आयरन की तुलना में और आयरन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इस वजह से एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाएगा और आयरन जो है वो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा आयरन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा और आयरन जो है वो संसारण से हम उसे बचा सकते हैं उसे संरक्षित कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैं एक तरह से डायग्राम से समझाना चाहूंगी आई विल टेक आई विल ड्रॉ डायग्राम जैसे सपोज करिए ये सॉइल है ठीक है दिस इज अल और ये आपका पाइप हो गया स्टील का पाइप स्टील पाइप ठीक है स्टील पाइप हो गया इसको हमने वायर से वी विल कनेक्ट इट विद द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल एम जी एम जी से कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है अब ये जो एम जी है इट विल एक्सेस एनोड एंड आयरन इट इज फॉर्म विथ आयरन यह आयरन का बना होता है स्टील पाइप तो आयरन विल एक्सेस कैथोड करेक्ट सो एम जी विल गेट ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ आयरन एम जी इज मोर रिएक्टिव देन एफ ई एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट कम्स फर्स्ट इन एज कम्पेयर टू एफ ई एफ ई के ऊपर आता है तो एम जी विल गेट ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ एफ ई सो इट विल एक्सेस एनोड एंड एफ ई विल गेट विल एक्सेस कैथोड यहाँ पे आयरन जो है वो कैथोड का कार्य करेगा और एम जी जो है एनोड का कार्य करेगा तो हम आयरन को ऑक्सीकरण से बचा सकते हैं वी कैन प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कनेक्टिंग इट विद एम जी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ठीक है एंड इन एम जी एम जी विल एक्सेस एनोड एंड एफ विल एक्सेस कैथोड सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फॉर्म बरीड अंडर द सॉइल ओके नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हो गया ये आयरन का नेक्स्ट फोर्थ हम ले रहे हैं एंटी रस्ट प्रोटेक्शन एंटी रस्ट प्रोटेक्शन में वी विल टेक सम एल्किलाइन सॉल्यूशन लाइक फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स विच आर एल्किलाइन इन नेचर फॉर एग्जांपल एल्किलाइन क्रोमेट सोल्यूशन और एल्केलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन ठीक है यहां पर हम कुछ एल्केलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन एंड एल्केलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन या आयरन इज डिप्ड इनटू दीज सॉल्यूशन so a, a protective layer is formed on the surface of the iron. this means iron के जो iron की जो आ, iron है उसको dipped किया जाता है डुबोया जाता है इस प्रकार के शारीय विलियनों में शारीय क्रोमेट और शारीय फॉस्फेट विलियनों में डुबोया जाता है जिससे एक संरक्षित layer या परत का निर्माण हो जाता है iron की सतह पर जो कि आयरन को रस्टिंग से बचाता है ऐसा इसलिए होता है कि इट इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन ये एच प्लस आयनों के निर्माण को धीमा कर देता है ये सॉल्यूशन एंटी रस्ट है क्योंकि ये तो ये एच प्लस आयनों को इकट्ठा नहीं होने देता है इट इट इनहिबिट्स द कलेक्शन ऑफ एच प्लस आयन सो एच प्लस इट विच फेसिलेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एफ ई जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका एफ ई का एच प्लस आयन जो होते हैं एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी ओ टू प्लस फोर एच प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रोन एंड टू एच टू ओ ठीक है ये मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी कि ओ टू विल रिएक्ट विथ फोर एच प्लस तो ये H प्लस को ये जो एल्केलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन और फॉस्फेट सॉल्यूशन होते हैं ये H प्लस आइंस को जमा नहीं होने देते हैं तो जमा नहीं होंगे तो ओटो से रिएक्ट नहीं करेंगे तो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी और आयरन का जो है ऑक्सीकरण रुक जाएगा ठीक है सो वेन दीज सोल्यूशन वेन द आयरन इज डिप्ड इन टू दीज सोल्यूशन अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म विच डू नॉट कलेक्ट द एच प्लस आयन ऑन द सर्फेस ऑफ द 
iron and protects the uh, iron surface from rusting. Okay. Next fifth point last हम ले रहे हैं alloy formation. Alloy. Alloy क्या होता है कि when iron is mixed with other metals, then a alloy is formed. जब भी आयरन धातु को किसी अन्य धातुओं के साथ हम मिल मिक्स करते हैं मिलाते हैं तो एक प्रकार का मिश्र धातु बनता है जो कि आयरन को रस्टिंग से बचाता है इट प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट इनहिबिट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एपी क्योंकि उसके साथ जैसे जिंक मिला हुआ वो भी ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ क्रोमियम या कोबाल्ट मिले होंगे वो भी ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ एपी ठीक है ओके okay, चलो नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग